ই ক্লাস রুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণ করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চোদ্দ থেকে ১৬ বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন উদ্ভিদ ঠিক একই ভাবে বড় হয় তখন বলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি তাহলে আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ স্পিডে দেখো উদ্ভিদে বৃদ্ধি ও বিকাশ দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধি কাকে বলে কোনো কোষ বা অঙ্গ বা সমগ্র জীবের আকার আয়তন ও শুষ্ক ওজন স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়ভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৃদ্ধি বলে দেখো স্পিডে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট গাছ কিভাবে ধীরে 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 সে বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এটা আমি বললাম শুষ্ক ওজন বেড়ে যাওয়া কেউ বলতে পারো শুষ্ক ওজন কাকে বলে হাত তুলে দেখাও তো দেখি তনুশ্রী বলো তো দেখি শুষ্ক ওজন কাকে বলে মৃত বা জীবিত জীবদাহকে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় চব্বিশ ঘন্টা রেখে দিলে ষাট থেকে সত্তর শতাংশ ওজন হ্রাস পায় ওই সময় জীবদেহের ওজনকে শুষ্ক ওজন একদম ঠিক বলেছ বসো যদি মানে জাস্ট মারা গেছে ওরকম কোনো জীব অথবা কোনো জীবদেহকে সজি তাকে যদি আমরা সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি টেম্পারেচার রেখে দিই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তাহলে দেখা যাবে ওর ওয়েট সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট লস হয়ে গেছে এই যে ওই অবস্থায় তার যখন ওজনটা আমরা করি তাকেই বলছে শুষ্ক ওজন এবং বৃদ্ধির যে ওজন সেটাই হচ্ছে আমাদের এই শুষ্ক ওজন তাহলে নেক্সট আমরা যাই বৃদ্ধির দশা বৃদ্ধির দশা আমরা দেখতে পাচ্ছি কটা ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি এখানে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি কোষ বিভাজন দশা নেক্সট দীর্ঘীকরণ দশা দেন পরিণতির দশা বা বিভেদ দশা এই তিনটে হচ্ছে দশা আমরা দেখি আগে কোষ বিভাজন দশায় কি হচ্ছে কোষ বিভাজন দশায় কি হচ্ছে মাইটোসিস ডিভিশানে কোষগুলো ডিভিশান হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকগুলো অপত্য কোষ সৃষ্টি হচ্ছে দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম কোষগুলোই আকার একই রকম কোষগুলো কি হচ্ছে কোষ বিভাজন হচ্ছে কোন ডিভিশনে মাইটোসিস কোষ ডিভিশন এবং দেখা যাচ্ছে কোষগুলো সবগুলো একই রকম সম আকৃতির হয় আর এই যে প্রোটোপ্লাজমটা এটা বেশ ঘন হয় ঘন প্রোটোপ্লাজম যুক্ত এটা হচ্ছে হ্যালো কোষ বিভাজন হয়ে গেল তারপর আমরা চলে যাই তার কি দীর্ঘীকরণ দশা এই অবস্থায় কি হচ্ছে কোষগুলো বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে আয়তনে বাড়ছে আয়তনে এরা বেড়ে যাচ্ছে দীর্ঘীকরণ দশা 
কারণ কি রসস্ফীতি ঘটছে ঘটার পরে কি হচ্ছে ওখানে কোষগুলো দীর্ঘ এবং প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে এমনি করে এমনি করে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে বড় হচ্ছে কোষে ছোট ছোট কতগুলো ভ্যাকুয়াল সৃষ্টি হচ্ছে এই যে কোষ প্রাচীরটা এখানে যেমন আমরা দেখেছি পাতলা কোষ প্রাচীর কোথায় কোষ বিভাজন দশায় এখানে আবার কোষ প্রাচীরটা এখানে সেলুলজ জমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে সেলুলজ জমে যাচ্ছে কোষ প্রাচীরটা কি হচ্ছে পুরু হয়ে যাচ্ছে তাহলে দীর্ঘীকরণ দশায় দেখলাম কোষ প্রাচীরটা পুরু হয়ে যাচ্ছে এরকম আর একটা আমি সেল ড্র করলাম ঠিক আছে দীর্ঘীকরণ দশা পরে হচ্ছে কি পরিণতি দশা সেলগুলো বৃদ্ধি হচ্ছে মেচিওর হচ্ছে যেই মাত্র পূর্ণতা ওরা প্রাপ্ত হয়ে যাবে এবার ওদের জন্য বিভিন্ন কাজ করবে বিভিন্ন কাজের জন্য ওরা বিবেচিত হচ্ছে রূপান্তরিত হচ্ছে আর কি মিটে তারা কী করছে বিভিন্ন পলা তৈরি করছে আবার পলা তন্ত্র গঠন করছে ধীরে ধীরে এরা কি করছে আস্তে আস্তে ওরা স্থায়ী পলায় পরিণত হয়ে যাবে যেমন জাইলেম ফ্লোয়েম স্প্লেন কেমা কোলেন কেমা এরকম কতগুলো ওরা স্থায়ী পলায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে তাহলে আমরা বৃদ্ধির দশা দেখলাম কটা তিনটা দেখলাম কোষ বিভাজন দশা দীর্ঘীকরণ দশা পরিণতির দশা বা বিভেদ দশা দেখি কে বলতে পারো বলো এবার একজন হাত তুলে দেখাও যে বৃদ্ধির দশাগুলো কি কি কে বলতে পারো বলো রাহুল চক্রবর্তী বলো দেখবে না এখানে না তাকে বলতে হবে ঠিক বলেছ বসো তাহলে আমরা বৃদ্ধির দশা শেষ করলাম তারপর আমরা যাব বৃদ্ধির শর্ত দেখো উদ্ভিদের যে বৃদ্ধি হয় সেখানে কতগুলো শর্ত কাজ করে কতগুলো ফ্যাক্টর আছে কন্ডিশন অ্যান্ড কতগুলো ফ্যাক্টর আছে প্রভাবিত করে সেই ফ্যাক্টরগুলো কি আমরা দেখি কটা আছে ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি একটা আছে বাহ্যিক প্রভাবক আভ্যন্তরীণ প্রভাবক জীবজ প্রভাবক কি বাহ্যিক প্রভাবক আভ্যন্তরীণ প্রভাবক জীবজ প্রভাবক বাহ্যিক প্রভাবকগুলি কি বাইরে থেকে উদ্ভিদকে কি করে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এই বাহ্যিক প্রভাবকগুলি আবার কয়েক রকম আছে আলোর তীব্রতা আলোর বর্ণ তাপমাত্রা আলোর সময়কার ইত্যাদি আলোর তীব্রতা আলোর তীব্রতা যদি খুব বেশি হয় উদ্ভিদের বৃদ্ধিটা কমে যাবে এই যে ঘটনাটা একে বলে সোলারাইজেশন অত্যন্ত তাপমাত্রা বেড়ে গেছে আর বৃদ্ধি হবে না ওটাকে বলা হচ্ছে কি বলছে সোলারাইজেশন আবার যদি তীব্রতা কমেও যায় তখন উদ্ভিদের বৃদ্ধি হবে না আলোর বর্ণ আমরা জানি লাল বর্ণ আর নীল বর্ণ খুব বেশি পরিমাণে সালস্তংশেষ হয় কি কি বর্ণ বলতো কি বর্ণ লাল আর নীল তার দেখা গেছে শালক সংশ্লেষ বেশি হলে বৃদ্ধিও বেশি হবে কেন একে অপরের সাথে যুক্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওরা দায়ী একে অপরের জন্য শালক সংশ্লেষ বেশি হলে বৃদ্ধিও বেশি হবে তাপমাত্রা তাপমাত্রা কি হচ্ছে একটা অনুকূল তাপমাত্রা আছে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সেটা হচ্ছে আঠাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা হচ্ছে অনুকূল তাপমাত্রা এর চেয়ে যদি বেশি তাপমাত্রা হয় তাহলে কি হবে বাষ্পমোচন ভীষণভাবে হবে উৎসেচক আছে প্রোটিন আছে ওদের কি হচ্ছে ওদের যে গঠনগুলো সেগুলো বিকৃত হয়ে যাবে তখন আর উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি চালু রাখতে পারবে না আবার যদি তাপমাত্রা এর চেয়ে কম হয় তখনও দেখা গেছে এই যে কোষগুলো আমরা জানি এই যে কোষগুলোর ভেদ্যতা আছে এখান থেকে যে স্যাপগুলো ঢুকছে ওদের ভেদ্যতা আছে ভেদ্যতাটা নষ্ট হয়ে যাবে এখানেও উৎসেচক ক্রিয়া করবে না ঠিকভাবে তাহলে দেখা গেল এখানেও বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে তাপমাত্রা বাড়লেও ব্যাহত হচ্ছে কমলেও ব্যাহত হচ্ছে শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উদ্ভিদে বৃদ্ধিটা চলতে থাকে তাছাড়া আলোর স্থিতিকা কতটা সময় ধরে আলো আছে তার উপরেও নির্ভর করছে কি করে বৃদ্ধি হবে এছাড়াও কতগুলো আছে যেমন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার হ্যাঁ এরাও আছে এরাও শালো সংশ্লেষ একটা প্রয়োজনীয় শর্ত তার ফলে এটা উদ্ভিদেরও একটা বিশেষ শর্ত এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হবে এতে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলো এলিমেন্টস আছে এলিমেন্টস আছে কতগুলো যেমন তোমরা পড়েছো আগে ম্যাক্রো এলিমেন্টস মাইক্রো এলিমেন্টস আমরা বাংলায় কি বলি অতিমাত্রিক আর বলি স্বল্প মাত্রিক দেখো অতিমাত্রিকে তোমরা নাম শুনেছ এনপি কে কে বলতে পারো পুরো নাম এনপি কে রাহুল বলো নাইট্রোজেন ফসফরাস একদম ঠিক নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম বৃদ্ধির জন্য ভীষণ জরুরি সিদ্ধান্ত আবার কতগুলো মাইক্রো এলিমেন্টস আছে যেমন দেখো ফ্লোরিন বোরন ম্যাঙ্গানিজ জিং এরাও আর বৃদ্ধির জন্য বেশ জরুরি তার মানে ওরা মাইক্রো এলিমেন্টস বলে কিন্তু কম নয় ওদেরও প্রয়োজন আছে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাহলে আমরা দেখলাম যে এতগুলো শর্ত আছে ওদের বৃদ্ধির জন্য আরও আছে মাটি মৃত্তিকা 
এই মৃত্তিকাতে ওটা কি ক্ষারত্ব এবং ওটার অম্লত্ব এটার উপরে উদ্ভিদে বৃদ্ধিটা নির্ভর করে কি পরিমাণ জৈব পদার্থ আছে তার উপরে উদ্ভিদে বৃদ্ধিটা নির্ভর করছে ঠিক আছে তাহলে আমরা বাহ্যিক প্রভাবক দেখলাম কি কি দেখলাম আলোর তীব্রতা আলোর বর্ণ তাপমাত্রা আলোর সময়কাল যেখানে দেখলাম অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড জল বিভিন্ন এলিমেন্টসগুলো মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো এলিমেন্টস দেখলাম সয়েল এগুলো আমরা দেখলাম বাহ্যি বা প্রভাবক নেক্সট আভ্যন্তরীণ প্রভাব উদ্ভিদের যে বৃদ্ধিটা এটা হচ্ছে একটা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া হ্যাঁ তো এখানে কি হচ্ছে তোমার মেইন কাজটা হচ্ছে জৈব রাসায়নিক মানে ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জৈব রাসায়নিক বস্তু দ্বারা এটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে হরমোন হরমোনটা হচ্ছে আভ্যরীণ আভ্যন্তরীণ প্রভাব এছাড়াও আছে উৎসেচক সঞ্চিত খাদ্যবস্তু আর কি আছে ক্লোরোফিলের ঘনত্ব আছে ডেন্সিটি ক্লোরোফিলের ঘনত্বের উপরও নির্ভর করে তার আভ্যন্তরীণ প্রভাব মানে উদ্ভিদের বৃদ্ধিটা জীবজ প্রভাবক আবার দুরকম একটা হচ্ছে সহায়ক প্রভাবক একটা হচ্ছে ক্ষতিকারক প্রভাবক তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে একদম পরিষ্কার করে লেখা আছে সহায়ক প্রভাবক মানে যারা সাহায্য করে ক্ষতিকারক মানে যারা ক্ষতি করে বৃদ্ধিটাকে মানে কি করে খারাপ করে দেয় মানে বৃদ্ধিটা হবে না বা হচ্ছে না সহায়ক প্রভাবগুলো কী আছে অ্যানাবিনা এজোটোব্যাক্টোর এগুলো হচ্ছে কতগুলো নাইট্রোজেন সংবদ্ধকারী অনুজীব এরা মাটির উর্বরতা মানে বৃদ্ধি করে তার ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধিটাও ত্বরান্বিত হয় আবার দেখো ব্যাকটেরিয়া আছে তারপর পরজীবী কতগুলো ছত্রাক আছে পতঙ্গ আছে টিএমভি মানে কি জানো কেউ দেখি কে পারে তনুশ্রী পারো পারছে না দেখি রাহুলই বলছে আর কেউ পারে না বলো আমরা দেখলাম উদ্ভিদের যে শর্তগুলো বাহ্যিক শর্ত আভ্যন্তরীণ শর্ত জীবজ শর্ত এবার আমি জিজ্ঞেস করব আচ্ছা বাহ্যিক শর্তগুলো কি কি দুটো বাহ্যিক শর্তের নাম বলো হাত তুলে দেখাবেন দুটো বাহ্যিক শর্ত রাহুল অনেকবার বলে ফেলেছে হ্যাঁ পুষ্পেন বলো দুটো বাহ্যিক শর্ত আভ্যন্তরীণ শর্ত দেখি আর কোনো হাত নেই কেন এখানে তো লেখা আছে তাকাবে না হ্যাঁ তনুশ্রী বল কিছু হরমোন উৎসেচ হ্যাঁ সঞ্চিত খাদ্য বস্তু অনেক ভালো ঠিক একদম ঠিক বলেছ ঠিক আছে তাহলে আমরা নেক্সট যাই বসো পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সব কোটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশক বিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয় চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি দীর্ঘীকরণ দশা পরিণতির দশা আমরা আগেও দেখেছি বৃদ্ধির দশা এখানে আরো ইলাবরেটলি আমরা জানবো কি করে বৃদ্ধিটা হচ্ছে কিভাবে পরিস্ফুরণ হচ্ছে কোষ বিভাজন দেখা দশা সরি কোষ বিভাজন দশা ক্লাইমাইটোমোনাস নাম শুনেছ চেহারাটা ঠিক এরকম ইস্ট নাম শুনেছ দেখে কি মনে হচ্ছে এক কোষি না বহু কোষি দেখি প্রীতম বলতে গুলো দেখে কি মনে হচ্ছে এক কোষি না বহু কোষি গুড বসো এক কোষি উদ্ভিদেরা এদের কোষ বিভাজন হচ্ছে কোষ বিভাজন করেই ওরা কি করছে বৃদ্ধি করছে নিম্ন শ্রেণীর কতগুলো উদ্ভিদ আবার দেখা গেছে যেমন ফার্ন ব্যক্তিবীজি যেমন নিটাম ওরা পর কি ওদের যে এপিক্যাল সেলগুলো মানে অগ্রস্থ কলাগুলো ডিভিশন করে মানে সেল ডিভিশন করে কোষ বিভাজন করে ওদের বৃদ্ধিটা হয় 
আবার উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদগুলিতে কি করে ভাজক কলা জানো তোমরা সবাই মেন স্টেমেটিক টিস্যু এই ভাজক কলা কোষগুলি বিভাজিত হয় হয়ে ওরা কোষ বিভাজন করে বৃদ্ধি ঘটায় বুঝলো তারপর আমরা দেখতে যাবো কি দেখবো কোষ বিভাজন দশা দীর্ঘীকরণ দশা দেখো এখানে খুব মজার ব্যাপার কোষগুলো তো আমরা আগেই দেখেছি রসস্কৃতির ফলে এরকম বৃদ্ধি হয়েছে এখানে হয় কি প্রোটোপ্লাজমের তুলনায় কোষ প্রাচীরটা খুব দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম আমরা সবাই জানি নিউক্লিয়াস অ্যান্ড সাইটোপ্লাজম তাই তো তো প্রোটোপ্লাজম থেকে দেখা গেছে কোষ প্রাচীরটা জোরে বৃদ্ধি হচ্ছে টান পড়ছে কি হচ্ছে তখন কতগুলো ছোটো 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 অসংখ্য ভেকুয়ালের সৃষ্টি হচ্ছে চার চার দিকে কেমন এবার তারপরে ধীরে ধীরে কি হচ্ছে এই সমস্ত ভ্যাকুলগুলো দু নম্বরের একটা ভ্যাকুলগুলো সব একসাথে জুড়ে যাবে একদম সেন্টারে একটা বড় ভ্যাকুল হয়ে যাবে নিউক্লিয়াস চলে যাবে একদম পাশে তখন বড় একটা কি হলো নিউক্লিয়াস হয়ে গেল আর যে এই কোষ প্রাচীরটা সেখানে কিছু পরিমাণ সেলুল জমে কোষ প্রাচীরটা পুরো হতে শুরু করলো এলো দীর্ঘীকরণ দশা বড় হচ্ছে আয়তনে বড় হওয়াই হচ্ছে ওর প্রধান ধর্ম তারপর দেখছি পরিণতির দশা এখানে লেখাই আছে দেখো ভাজক কলা কি করছে তার বৃদ্ধি করছে নতুন কোষ হচ্ছে আয়তন বেড়েছে তারপর কি হচ্ছে বিভিধকরণ কি হচ্ছে আমরা এখানে আবার দেখছি পরিণতি দশায় হয়ে কি এই ম্যাচুর কোষগুলো ধীরে ধীরে বিভিন্ন কলা এবং কলাতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে জাইলেম ফ্লোয়েম হচ্ছে প্যারেন কেমা কোলেন কেমা স্ক্ল্যান কেমা হচ্ছে দেখুন দেখো এই হলো একটা কোষ পাশে আর একটা কোষ আমরা বলি কোষ প্রাচীর তাই তো দেখো এখানে কত কিছু থাকে একটা মিডল লেমেলা থাকে মধ্যপর্দা ক্যালসিয়াম প্যাকটেট বা ম্যাগনেশিয়াম প্যাকটেট দিয়ে তৈরি ক্যালসিয়াম প্যাকটেট অথবা ম্যাগনেশিয়াম অ্যান্ড ম্যাগ অ্যান্ড ম্যাগনেশিয়াম প্যাকটেট দিয়ে এটা গঠিত এর চার দিকে থাকে দেখো থাকে কে থাকে ওটা কথা বলে প্রাথমিক কোষ প্রাচীর এটা হচ্ছে তৈরি হয় প্যারেন টাইমা দিয়ে প্রাথমিক কোষ প্রাচীর তার ঠিক দূরে দূরে দিয়ে থাকে পাশাপাশি তার এদিকে দুই দিকে থাকে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে গৌণ কোষ প্রাচীর এবং সেটা থাকে সাধারণত স্ক্ল্যান টাইমা কলা দিয়ে ঠিক আছে তাহলে দেখলাম যে কোষ প্রাচীর গঠনেও ওই কোষগুলো স্থায়ী কলা হয়ে এখানে সাহায্য করছে আচ্ছা তাহলে একটা কথা একটা কথা বলছি যখন এই যে কোষ বিভাজন হচ্ছে সেই সময় দেখা গেছে একবার কোষ বিভাজন হওয়ার জন্য উদ্ভিদের দশ থেকে বারো ঘন্টা সময় লাগছে মানে উদ্ভিদ কোষগুলো সাধারণত একবার বিভাজিত হতে দশ থেকে বারো ঘন্টা লাগে এই যে সময়কালটা এটাকে বলে সোলারাইজেশন কি বলে সোলারাইজেশন বলে কেমন মনে থাকবে তো ভালো করে পড়ে নিও ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট যাচ্ছি কতগুলো নিয়ন্ত্রক উদ্ভিদটাকে কে নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত হরমোনি নিয়ন্ত্রণ করে হরমোনকে এই কারণে বলা হয় প্রাথমিক দুধ কি বলা হয় হরমোনকে বলো তো কি বললাম স্মৃতিকনা হরমোনকে প্রাথমিক দুধ বলা হয় হ্যাঁ বসো ঠিক বলেছ হরমোনি প্রথমত কি করছে প্রধানত মানে এই বৃদ্ধিটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে হরমোনকে প্রথম স্টেজে বলা হচ্ছে প্রাথমিক দুধ দেখি আমরা কি করছে এবার সে একটা কোষের ভিতরে ঢুকে গেল গিয়ে কিন্তু সে কি করলো আর একটা নির্দিষ্ট যৌগ মানে কম্পাউন্ড তৈরি করলো যেই মাত্র নির্দিষ্ট কম্পাউন্ড তৈরি করলো সে হয়ে গেল গৌণ দুধ ঠিক আছে সে কি হয়ে গেল গৌণ দুধ এই গৌণ দুধগুলো আবার কি করছে এই যে উৎসচকের ক্রিয়া তাকে সে ত্বরান্বিত করছে তো উৎসচকের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে পর্যায়ক্রমে পর পর যে বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে প্রথম প্রাথমিক দুধ এলো এসে গৌণ দুধ তৈরি করলো গৌণ দুধ কী করছে উচ্চ চক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে এই যে পরপর সমস্ত পর্যায়ক্রমে কাজগুলো করছে সবগুলোকে একসাথে বলে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশান কি বলে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশান কেমন এই ঘটনাটা করছে এবার দেখি আমরা হরমোনিত কাজগুলো করছে তো হরমোনকে আমরা রাসায়নিক গঠন অনুসারে দুভাগে আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন ঘটিত হরমোন আর একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন বিহীন এক কথায় সোজা কথা একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন যুক্ত আর একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন বিহীন তো নাইট্রোজেন যুক্ত হরমোন হচ্ছে অক্সিজিন অক্সিজেন হচ্ছে আই এ এ ইন্ডোর অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর নাইট্রোজেন বিহীন হচ্ছে জিব্বারেলিন বা জিব্বারেলিক অ্যাসিড আর হচ্ছে ইথিলিন জিব্বারেলিক অ্যাসিডকে আবার বলা হয় জি এ কি বলে জি এ আর ওটা হচ্ছে ইন্ডোর অ্যাসিটিক অ্যাসিড আবার প্রকৃতি অনুসারে আমরাকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি 
যদি প্রাকৃতিক হরমোন হয় সেটা হচ্ছে অক্সিজেন আই এ এ এই এখানে একটা জিনিস দেখো প্রাকৃতিক হরমোনটা হচ্ছে অক্সিজেন সেটা হচ্ছে আই এ এ আই এ এ আবার কৃত্রিম হরমোনটা সেটাও অক্সিজেন কিন্তু সেটা হচ্ছে নেকটালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর হচ্ছে প্রকল্পিত কি দেখলাম আমরা ফ্লোরিজেন এখানে আছে স্ক্রিনে আছে দেখো ফ্লোরিজেন ওই যে প্রথম অক্সিজেনটা প্রাকৃতিক এটা হচ্ছে আই এ এ আর এটা হচ্ছে কৃত্রিমটা এন এ এম মানে মনে রাখার একটা সহজ উপায় আছে আই এ এ এন এ এ এটা হচ্ছে অক্সিজেন ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ওটা হচ্ছে নেপ্তোলিন ইন্ডোল নেপ্তোলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড তো অল দ্য সেম এগুলো একই রকম আর প্রকল্পিত হচ্ছে ফ্লোরিজেন এবার দেখি যে এই যে হরমোনগুলো আছে প্রধান প্রধান হরমোনগুলো কীভাবে উদ্ভিদে বৃদ্ধিতে সহায়তা করে অক্সিজেন সাইটোকাইনিন জিব্বারেন ইথিলিন ফ্লোরিজেন আচ্ছা চলো প্রথমে দেখি অক্সিজেন কি করে অক্সিজেন অক্সিজেন কি করে দ্রুত কোষ বিভাজন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই যে যেমন তোমরা ছোটো ছিলে ফটাফট কেমন বড় হয়ে গেলে তাই না একদম ছোটো বাচ্চাকে দেখবে কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় যখন আমরা একটা এখন বড় হয়ে গেছি আমরা হ্যাঁ এখন কিন্তু আমরা আর পারবো না হ্যাঁ হ্যাঁ ছোটো বাচ্চাদের বৃদ্ধিটা খুব তাড়াতাড়ি হয় ঠিক অক্সিজেনটাও কী করে খুব দ্রুত বুদ্ধি মানে বৃদ্ধিটা ঘটিয়ে দেয় তারপর কী হয় কোষগুলো আয়তনে বেড়ে যায় অক্সিজেনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে কোষগুলো বড় হয়ে যায় আর কি হচ্ছে খুব দ্রুত কোষ বিভাজন হয় আবার কি করতে দেখা যাচ্ছে অক্সিজেনকে তুমি বাইরে থেকে স্প্রে করে দিয়েছ করে দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে নিষেক ছাড়াই ফল উৎপন্ন হচ্ছে ফল উৎপন্ন হচ্ছে নিষেক ছাড়া সাইটোকাইনি সেও কোষ বিভাজনে সহায়তা করে আর একটা খুব বড় কাজ করে সেটা হচ্ছে বার্ধক্যকে বিলম্ব করে আমরা কেউ বুড়ো হতে চাই না তাই না উদ্ভিদ যেহেতু আমি বুড়ো করতে না চাই তাহলে আমি সাইটোকাইনিন স্প্রে করব তাহলে সাইটোকাইনিন বার্ধক্য বিলম্ব করে কোষ বিভাজনেও সহায়তা করে দু নম্বর গেলাম তিন নম্বর জিব্বারেলিন এও খুব ভালো কাজ করে কি করে উদ্ভিদের যে কাণ্ডটা এই যে কাণ্ডটা তার বৃদ্ধি ঘটাতে সহায়তা করে হুম আর আর করে ফুল ফোটাতে সহায়তা করে বীজবিহীন ফল উৎপন্ন করে বলে কি বলে ওকে কি বলে কেউ জানো দেখি বলো তো হ্যাঁ বলো প্রীতম পার্থেনোকার্পি 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 হ্যাঁ খুব ভালো বলেছে গুড মানে আগের কথা মনে রেখেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম জিব্বারেন বসু জিব্বারেন কি করে বীজবিহীন ফল উৎপন্ন করে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে আবার কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে ইথিলিন ওই যে বলে ফেলেছে ও ইথিলিন আসলে ফল পাকাতে সাহায্য করে ইথিলিন যেমন রোগও প্রতিরোধ করে আর ফ্লোরিজেন ফুল ফোটাতে সাহায্য করে তাহলে আমরা দেখলাম তারা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আচ্ছা এখানে থাকলে কিছু হবে না দেখতে পাবে না এবার আমি একটা একটা প্রশ্ন করছি দেখি কাকে বলি আচ্ছা আচ্ছা প্রশ্নটা আগে করি প্রশ্নটা হচ্ছে নাইট্রোজেন যুক্ত একটা হরমোনের নাম বলো নাইট্রোজেন যুক্ত একটা হরমোনের নাম বলো সবারই মোটামুটি হাত দেখছি আচ্ছা প্রীতম তো একবার বলেছ বলো রাহুল বলো অক্সিজেন সিডাম গুড নাইট্রোজেন বিহীন একটা হরমোনের নাম বলো কে বলবে পায়েল বলো ম্যাম জিব্বারেলি জিব্বারেলি বলো জিব্বারেলি জিব্বারেলি হ্যাঁ জিব্বারেলি অথবা জিব্বারেলি অ্যাসিড হ্যাঁ বস ঠিক আছে আর কি বলি দেখি একবার দেখে নিই আচ্ছা ঠিক আছে একটা কৃত্রিম হরমোনের নাম বলো একজন দুজন তিনজন কি বলে পা মেয়েরা কেউ নেই আছে আচ্ছা বলো আকাশ বলো নামটা বলতে পারবে নেপথালিন না নেপথোলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড ঠিক আছে বসো ঠিক আছে আচ্ছা চলো তাহলে আমরা কি পড়লাম এক্ষুনি তার নিয়ন্ত্রকগুলো আমরা পড়ে ফেললাম চলো এবার আমরা যাই বীজের অঙ্কুরোদ্গম বীজের অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে মানে বীজগুলো কি করে কত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে ভ্রূণ তৈরি হবে কেমন তো অনেক সময় বীজ আবার ভ্রূণ তৈরি করতে গিয়ে দেখা যায় আর হচ্ছে না তখন সেটাকে হচ্ছে বীজের সুপ্তাবস্থা তো বীজের যে ভ্রূণগুলো তৈরি হয় না এর কতগুলো কারণ আছে যেমন জল অভেদ্য বিস্তক অক্সিজেন অভেদ্য বিস্তক ভ্রূণের অপরিপক্ষতা আর হচ্ছে আলুর প্রভাব আর কি হচ্ছে আমরা সুপ্ত অবস্থা ভাঙতে পারি চা প্রয়োগ করি নিম্ন তাপমাত্রা দিয়ে আলো দিয়ে হরমোন প্রয়োগ করি এগুলো করে আমরা কি করতে পারি বীজের যে সুপ্ত অবস্থা ওটা আমরা ভাঙতে পারি আর একটা খুব ভালো জিনিস বলা হয়নি একটু বলছি যে অঙ্কুরোদ্গম সেখানে তিন প্রকার অঙ্কুরোদ্গম আছে দেখো ছবিটা একটু দেখো হ্যাঁ দেখো এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে 
মৃত গত মাটি নিচে চলে গেছে দেখো আর একটা দেখো মৃত ভেদি বিস্তপটা উপরে উঠে গেছে এবং গ্রিন কালার সালো সংশেষ করে আর দেখো এটা হচ্ছে সবচেয়ে মজার কি করছে গাছের মধ্যে তার অঙ্গরোধম হয়েছে এবং বীজটা যখন একটু মানে অঙ্কুরটা যখন একটু বড় হবে অঙ্কুরিত হবে তখন সে মাটিতে পড়ছে কারণ কি ওখানে তো লবণ লবণাম্ব উদ্ভিদের এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য উদাহরণ হচ্ছে রাইজো ফোরা তাহলে তোমরা আগামী দিন হোমওয়ার্ক লেখো এক নম্বর হচ্ছে বৃদ্ধিতে হরমোনের প্রভাব আর লেখো মৃদগত মৃদভেদী এবং জড়ায় উজ জড়ায় উজ অঙ্কুরোদ্গম কি এই উত্তরগুলো লিখে আনবে আমি চেক করে দেব ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পড়লাম আজকে বৃদ্ধির দশা বৃদ্ধির শর্ত পরিস্ফোরণের পর্যায়ক্রম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ বীজের অঙ্কুরোদ্গম বীজের সুপ্তাবস্থা এই ছটা বিষয় নিয়ে আমরা দেখলাম ঠিক আছে ওকে ভালো দিও স্টুডেন্ট বাই ड्रप आउटर घुचिए क्षत स्कूले पड़ुआर बाढ़ भीड़ सर्वशिक्षा मिड डे मिले स्कूल सकल आशार नीड राज्य छह चौदह बचर सब शिशु विद्यालय रांगिना एने तर बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करते सर्वशिक्षा अभिजान बद्धपरिकर तर शिक्षा सुविधार जो रही है बनामूल्य पाठ्य बी विद्यालय पोशाक उन्नत मान पढ़ाशुना स्वास्थ्यसम्मत शौचागार विशुद्ध पानी जल পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরো অনেক কিছু হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন